Что не сделаешь ради контента? Чуть Он замотался обратно. Добрый день. Всем привет. Ну что, мы, короче, наконец-то решились показать вам кое-что интимное. То, как живут блогеры в Канаде, которые, кстати, все, что вы сейчас увидите, это все заработано вот теми руками, которые сейчас снимают. Снимает меня сейчас. Не надо. Я не готовилась до съемки, поэтому я не буду в кадре сегодня. Идемте. Я буду в кадре вот такая. Вот я. Итак, у нас есть земельный участок. Он начинается... Вот здесь. А можно определить легко по газону. Там, где не покошено, это наше. Там, где покошено, это не наше. Гордость моей жены. Наш зимний летний сад. Это нам, это мы отримали по наследству от наших минулих людей, которые жили тут. Ничего я этого не садила. Это воно какие-то сезонные квитки. Не обманывай. Это все. Мы когда пришли, здесь не было даже травинки. Это все сделано твоими руками. Посмотрите на эту красоту. Эти Ось камушки. Это мое. Это каминчики из океана, а сирень посадила я. Это моя сирень. А, велосипеды, которые стоят здесь абсолютно круглый год. Не, не круглый год, только летний период. Кажется, на зиму мы их убираем. Кажется, мы тут живем с сечня. <смех> Реально. А у меня ощущение, что мы здесь живем уже вечно. Так вот. Итак, Наш прокурор, желтые я... цветы, чуть-чуть красных и еще два вида желтых. Третий це, вид желтых. Это наш прокурор. Вот так люди а, знают, а, звідки мы. И так очень много украинцев с нами связывались саме через этот прапор. И когда мы намагаємося кому-то указать нашу адресу, мы говорим, легко вы его найдете по украинскому прапору. И плюс мы стараемся таким образом привлечь канадцев к проблеме, к войне, которая происходит, для того, чтобы Украина не переходила на второй или третий план. Итак, цветочки красные, изумительные, восхитительные, желтые. желтые я уже говорил, и розовенькие, угу. очаровательные. Система умного дома, которую я очень мечтал, и у меня не было в Украине. Мы воплотили мою мечту вот этими руками. Вы можете определить, почему этими руками, потому что вот здесь две новых дырочки. И здесь тоже, кстати, есть две дырочки, просто они скрыты. Работает очень классно. По нажатию сюда нам приходит уведомление, вы видите, на часы. Приходит уведомление на телефон. Мы можем дистанционно все открыть. Но... Самой классной фишкой это вот этот палец. Мы прикладываем его сюда, и вуаля, дверь открыта. Как и у любого казака, у нас есть меч для плохих ребят. Здесь у нас каски детские, потому что дети постоянно катаются. У нас, кстати, есть охранник. Надо его как-то повернуть. Вот такой вот у нас красавчик. Здесь у нас небольшой шкафчик с зимними вещами, потому что на, за окном август месяц. И очень красиво выстроена обувь. Но из всей обуви, чтобы вы понимали, мы носим раз пара, два пара. Можно пойти в магазин, можно пойти в кафе, можно пойти куда угодно. Идем дальше. Обеденный стол. Мега крутая. Лампа, которую мы нашли и купили в Амазоне. И опять же, этими руками мы вместе с женой ее туда прикрутили. Сколько матюков я от него почула, когда эту лампу доставили. Он мне сказал, что это нереально, потому что все эти канатики вони были, были все спутаны. И он крутив, вертел, что он только не делал, чтобы его Я люблю розплутати. крутить и вертеть. А, здесь у нас камин. Уголок, уголок Алексея. Камин, а, телевизор. Вы должны понимать, я, кстати, маленький, может, они не поймут, какой. Телевизор большой. На самом деле, я очень мечтал, чтобы у меня был очень большой телевизор. Он у меня есть. Саундбар. Это привет соседям. Камин, который, кстати, греет. Но мы его, мне кажется, даже ни разу не включали на я прогрев. Я включала. Уголок. Кстати, вот этот диван. Это первая мебель, которую мы купили в Канаде. Купили мы его бэушный за 300, мне кажется, долларов. И Канад Он выглядит его... нормально, но у нас есть кит. Тому а, мы даже не думаем, пока его а вот чудо здесь. живе. Мы, мы посмотрели. И он завжди сидит на этом столе. А мы потом покажем. Люди некоторые покупают специальную кактедралку. Там 
мы купили сразу диван как тедралка для кота, чтобы это было удобнее. Барный стол, место, я не знаю, как это назвать, где вы можете сесть, посидеть за чашкой кофе с кем-то, посмотреть телевизор и потрепаться. Вот эту картину нам подорвал наш риэлтор на в день заселения, в день отримания ключей. Мы очень долго не знали, как правильно ее повернуть, с какой стороной и что именно обозначено на картине. Сейчас вы можете видеть фотографию этой картины в крупном плане. Пожалуйста, в комментариях напишите, что это, кто это, где это и почему это. Мы пока что не знаем. Здесь у нас э, царство моей супруги, посудомоечная машина. Она шла в комплекте. Э, плита, умная плита с Wi-Fi, Это которая моя гордость. подключается, я не знаю, давай ты лучше наклакай, на накликай. Это, если необходимо духовая шафа, то ты можешь выбрать, какие вид продукты ты будешь готовить. И это, не можешь сказать, что оно прикольно, но колись мы этим користувалися. Деколи мы этим користувалися? А, ножи. Если вы смотрели фильм «Мистер и Миссис Смит», то у нас очень острые ножи на всякий случай. Мега крутая, только купленная ниндзя-черепашка машинка, кофемашина. Я кофе мы, кстати, всі всю технику купуем в Костко, потому что это очень... Зручно. Она даже не... не... Ну, склей. Выклей. Я не знаю, как это делать. Это было куплено в Костко, бо а, це дуже... А, так оно же складывается. И там специальная ручка есть. А, хай там. О, смотри. Так это делает... А, да? Сбиваем лопатку. Короче, я это просто не, не в курсах. Так ось, больше из техники у нас с этой фирмы. Все ниндзя. Живя в Украине, скажите, если вы находитесь в Украине, в Польше, в Европе, вы когда-то видели вот эту фирму ниндзя? Я не помню. Я помню у нас в Украине Филипс, Кен вот какой-то был, что-то еще. Тифаль. Этого ничего не помню. Холодильник не такой умный, как этот самый, как дом. Но давайте посмотрим, чем питаются блогеры. Блогеры питаются приправой замороженной. Кстати, у нас тоже есть вакууматор. Мы покупаем сразу много мяса и вакуумируем все. О боже, закрыться. Я туда все спихнула, чтобы никто не бачил. Арбуз. И вроде как здесь все. Идемте дальше. Вот это наша миска для кота. Чтобы вы понимали, вот таких штук он съедает за день, наверное, штук 5. Сколько тут грамм, я даже не знаю. 375. Ого, живем, нехило. Так, санузел. Это кота санузел. У нас у каждого есть свой санузел. Угу. Он небольшой. Мы его пока не смогли приучить ходить на унитаз, поэтому он у нас ходит по И вот это нам, до речи, то есть осталось от наших минулих хозяев, они как были такие наклеечки. Я побачила их долларами, и, мабуть, по наклею десь. Так. Вот кроксы как... с другой стороны уже. Я же вам говорил, что у нас из одежды все в кроксах. Здесь наш, так сказать, гараж. Это уже больше мужская зона. Тут у нас висят на зиму велосипеды, зимние колеса, разные стеллажи с ерундой, наш хитч для велосипедов, аккумуляторы для лодки, мусор, еще мусор, пустые бутылки. Чтобы вы понимали, чтобы не было разговоров, что мы там злоупотребляем. Это все минералка и чуть-чуть пива оказалось. Вот такой придумали э, наверх стеллаж. Обязательно у нас даже в гараже есть флаг Украины. И, кстати, если вы видите вот такие наклеечки на автомобиле Stop Bar, то можете нам посигналить. А еще, кстати, похвастаюсь, у меня еще теперь вот такая вот наклеечка есть спереди. На номерах у нас везде указано Crazy Family, поэтому гараж выглядит так. Он очень высокий, он очень большой. До речи, первое, что мой человек сделал в этом доме, он пофарбовал стены в этом гараже. Вот стены были как на потолке, а теперь они такие красивые. Так. Когда я думала, что нам, как нам переехать за два дня, он фарбував стены. Вот так вот мы, ты выходишь из гаража, в тебе кухня. Дуже зручно, когда ты выносишь какие-то продукты и а, какие-то, что ты купил из гаража сюда, и из гаража есть дверь. А сейчас подождите, как? мы кое-что забыли вам показать здесь. Вот тут у нас есть мангал, настоящий мангал на углях. Вот тут все его вещи, все из его компании. 
да, диван. Тут, тут я переодеваюсь. Этот диван, кстати, тоже у нас был куплен. Если мне не изменяет память, сам Артем помогал мне перевозить этот диван. Это у нас есть увлажнитель воздуха, а это осушитель воздуха. Он сюда собирает воду, и потом эту воду мы собираем. Здесь у меня есть первый рабочий стол, где я могу что-то делать. Здесь находится оборудование для видеосъемки. Здесь семена. Это мое рабочее место, это наш маленький тот бизнес, о котором мы говорили. Это бочка с Украины, это капролон, это специальный пластик, медицинский, который гипоаллергенный. Сюда мы засыпаем специальные мешочки. Вот вы видите. У нас тут находятся грязни, и вот тут в окремом боксе чистые. Чисти. Используем мы семена. перчатки для того, чтобы, чтобы вам сейчас показать, как это примерно происходит? Примерно происходит вот так вот. Я вот беру перчатки. И рвешь ее. Давай. О, и вот так вот могу делать. А здесь мое рабочее место. Семейное это фото. наши сертификаты. Это, мы это моя предыдущая жизнь. Это наш... Кто знает, тот поймет. Сертификат о том, что мы можем вести продуктовую деятельность. Как это происходит? Это происходит примерно вот так. Я вот сижу за компьютером, работаю и делаю все полезные дела. Кстати, здесь же я монтирую. Здесь у меня ящики, которые выдвигаются. Здесь у меня есть мусорка, есть у меня цветной принтер. Если, кстати, вы живете в Эйрдри и вам надо распечатать там одну-два листочка, без проблем приходите, я вам все помогу. Здесь склад всякого всего. Кстати, есть головной прибор. Прибор. Вид Димы. С Наташей. И, кстати, мы до сих пор ждем, Дима, от тебя наши новые футболки. Который вот так выглядит мой офис. Дальше происходит офис моей жены. Это мой склад. Здесь мой, который, кстати, я тоже установил. Мы в ближайшее время выпустим видео, как я сам собственноручно сделал ремонт в этом офисе. Сам установил эту мойку. Здесь у нас тренажер. Один тренажер, второй, бойлер, шмоллер, электро, всякие щитки. Здесь у нас склад того, что мы редко используем, а вот здесь то, что мы почти никогда не используем. Та -да -да -да. То есть Та -да -да. вы должны понимать, сколько тут всего везде места. И очень редко, когда мы вспоминаем, где что лежит. Но очень удобно, ты когда купляешь очень много вещей по акции, ты сюда все скинул, и ты не думаешь о том, что оно тебе где-то что-то смешает, заважает. Все оно тут складывается. Или ненужные вещи. Так, это слайса резка, которую Олексей купил, чтобы резать с хоммейт без турму. Вот это мой, мой тренажер. Скоро здесь появится еще один велотренажер. Так? Ты, ты обещаешь? Обещаю. Мне это собачка. Наш другий поверх. Это уже моя. Это Любовь. диванчик раскладывается. Если вдруг кто-то, я не знаю, как он там раскладывается. А, вот так. И спинка еще падает. Поэтому, если вдруг вы захотели к нам прийти и вам захотелось спать, вуаля, легко и просто. Вот мои квиты. Это наш второй бизнес. Это наш второй бизнес. Вы видите, сейчас времени 6 часов вечера, у нас солнце. Если вы посмотрите напротив у соседей, у них всегда тень. И только вот в 6-7 часов вечера начинает выходить солнышко. Поэтому днем мы сдаем эти места для загара. Вместе с барбекю баллон включен. А, тут обувь, бы вы насушите. Все стандартно. Обязательно есть сетка от мухи и комаров, которую кот постоянно грызет. Здесь у нас место ребенка, телевизор ребенка, приставка, пульты, э, телевизор. Это уже увлажнитель и очиститель воздуха, который очень сильно спасает во время лесных пожаров. И вот комната, где делаются великие дела. Это наша кровать. У нас всю комнату, бабана кинг сайз. Мы мечтали о том, что у нас будет когда-то очень большая кровать. Появилась первая возможность, мы купили. То есть мы дом купили маленький, а кровать купили большую. На самом деле, места здесь хватает. Вы видите, что здесь есть тумбочка, конечно, цветы, бутылка минералки. Який мужик с дитинкой. Это отец. You're the greatest. Да. 
у нас є замечательна кнопка. Це коли Олексій до мене пристає по ночам. І так далі. Кстати, ти помніш, що я подарив нам? Yeah. Максим. А, наша ванна. Із мінусів – це дерев'яне покриття. К сожалению, але, увы, хоч і дом 21-го року, Здесь нам ребята подарили, вы видите, вот такие два замечательных кольца. А, ванна, полноценная ванна под наш размер. Стой. Засняла, засняла. И... Это класс, когда в тебе есть отдельная ванна, комната, ты ее не разделяешь с детьми, потому что они засранные. Вот, это мой шкаф. Вот это все мое. Вот это Олексей, вот так. И то. Это мое. И то я это все моє. не ношу. Тут дуже, дуже багато світла завжди. Це найсвітліша кімната. Це найкращий, найкраще, що може бути для мене, яка полюбляє квіти, бо я тут просто отримую задоволення. Санузел дітей. Опять же, дерево, бревно, я б даже сказав. Ну і то ж саме, те ж саме ванна. Все то ж саме. Звісно, обов'язково на стінах... Це не я робила, якщо що, це робили. Дуже класна штука, кстати. Советую всім. Ми її не користуємося, але ладно. Тут у нас знаходяться дві стиральні... Стиральні, сушильні, сушильні, стиральні... Коротше, я об цьому нічого не знаю. Якщо у вас є питання, будь ласка, до жінки. Вона вам все розкаже, що це таке. І як, у мене... Ладно, розкажу вам секрет, коротше. Йдемте, покажу. Ось це місце. Если вы сюда сложите грязные вещи, то утром, когда вы проснетесь, они будут, смотрите, где? Вот здесь разложены по цветам, по всему. Поэтому, ну, я не знаю, можно ли это рассказывать, это секрет или нет, но я в шоке. Это... Еще муха летала вот так вот. Это наша кладова біля пральної та сушильної машины. Тут у нас таки технично вся белизна. Даже замочки есть. Даже замочек есть, это для бассейна. Короче, он у меня уже спрятался. Идем не, дуже, не дуже порядок, но как я. Это для грязных вещей. Не будем тут показывать. Так. Как отрезать комнату девчины, это комната хлопца. Сама сделала. Сам сделал. Идемте дальше. Здесь у нас... То есть, кстати, вы можете увидеть, что я больше, чем метр сорок. Ну, сам... Это из Украины. Или она неправильно повешена? Неправильно. Это из Украины. Это когда... А, росли діти, ми ось так от виміряли їх зріст, і тут написано, тому ми е, це привезли. Це дочкіна. Там срач, як завжди. Дочка, кстати, дуже мечтала, щоб у неї з'явився свій перший новий ноутбук, тому що так виходить, що дочка завжди все доносить за своїм старшим братом. І до нашого її... це не доносить. Доносить, до нашого це. І от ми їй купили її перший лептоп. Тут у нас живе ще один... Поросенок? Типушечки, это мама на дитиночка. Это, как у любой девочки, есть э, вот такое все. Не знаю, что это, это. Это точно для девочек? Да. Причем, посмотри, какое у нее много. Сколько у нее много их. Вы не знаете, это все мое, а вас спалили. Также у нее прекрасный вид на флаг. Это ее друзья. Вот этот стол. Нам подарила моя сестра. Это просто нереально это крутое произведение сама. искусств. Так что все замовления до нее, это просто нереально. Как завжди у девчонки в комнате будет очень это, много игрушек. Эта кровать у нас была двухъярусная. Я ее распилил. И мы сделали отдельную кровать розового цвета. Потому что кровать была деревянного цвета. Мы ее, я ее покрасил в розовый цвет для девочки. И сейчас покажем для мальчика. А вот и пацанячий рум. Вы можете обратить внимание на плакаты. Это казак Сиромаха с его подписью. Мы были на концерте. Это группа Калуш. Мы тоже, к сожалению, Марк не смог тогда поехать на концерт. Но они подписали для Марка и Дови. И Дови. А где сковка, малыш? Сковки не было плакатов, они закончились. Сковка есть кепка. кепка. Она поверни там надпись. Ага. Вот, сковка с датой. И... Вот такая комната хлопчика, там у него есть его окрема шафа. Вот, в принципе, и все, как мы живем. И вы должны понимать, что этот дом площадью 
чуть меньше, чем 200 квадратных метров. Здесь есть абсолютно все, что нам нужно. Здесь есть наша спальня, здесь есть наш санузел, здесь есть детский санузел. Здесь у каждого ребенка есть своя комната. У нас на втором этаже есть место, где мы можем сидеть, пить пиво, пить э, вино, смотреть телевизор. Даже можем и чай даже пить, наверное. Мы не пробовали. Но больше всего мы любим время проводить именно здесь. Примерно оно выглядит вот так. И мы включаем телевизор и кайфуем. Кстати, вот еще дикая машина, которая с камерой ездит и убирает вместо нас все в доме, потому что есть кот. Вместо вас, Алексей. Я же говорю, вместо нас. Не, вместо вас. А вот посмотрите внимательно, как он сидит. Вот вы видите, насколько, насколько круто. Ну что, вам спасибо большое за просмотр. Кстати, это тоже главный атрибут умного дома. Без вот этой штуки ничего не будет. И, кстати, вот эту бутылку шампанского нам тоже подарили. Мы ее так и еще почему-то не выпили. Ждем подходящего случая. Что здесь у нас? Здесь у нас различные фотографии с различных мероприятий. Некоторые фотографии с Украины, некоторые фотографии сделаны уже здесь в Канаде. Это, кстати, с корпоратива. Ну что? Все. Вам спасибо большое за просмотр. И подписываемся на наш канал. Ставим лайки, колокольчики. И оцениваем наш дом от, от одного до двух. Не, на самом деле, это первый наш дом в Канаде. За два года у нас получилось насобирать деньги, купить его. И цей будинок мы купили за 460 две тысячи долларов. Он был, правда, без подвала, без мебели, без всего. Все это уже мы что-то в кредит, что-то не в кредит купили, что-то уже выплатили, что-то продолжаем платить. Канада. Welcome to Canada. И вы все-таки должны понимать, что жилье это такой немножко интимный уголок, который не каждый готов показывать, но мы решились, вам показали, чтобы просто у вас было понимание, что за два года вы вот это все сможете приобрести. Мы приехали, у нас не было ничего за два года, мы насобирали денег, чуть-чуть одолжили и купили. Всем, кто помогал нам в одалживании денег, спасибо. Любим, целуем, обнимаем. Слава Украине! Героям слава!